大家好，我是苹果妹。今天呢，要来教大家如何扫描你证件的正反面，在同一个档案上面。之前呢，曾经有做过 iPhone 的扫描教学，然后有不少人反映说，这样子扫出来的身份证会占满整个 Apple 纸的大小。那要如何把它缩小？那另外呢，就是如何把正反面都印在同一面上面。所以今天呢，就一起来看一下如何使用 iPhone 来做出这样子的效果吧。那我这边示范的呢，是一张悠游卡的正反面，然后是一张 F4 纸的大小，可以直接印出来。那最后档案格式的部分呢，可以是 PNG 档或者是 PDF 档。那我们首先要准备的当然是你的证件，然后我们需要一张 F4 纸。然后当然就是你的 iPhone 咯。那首先第一件事情呢，我们要用之前我们教过的方法，把你的身份证扫起来。我们先点开你手机上面档案这个 App， 这是每个人 iPhone 上面都一定会有的 App， 我们把它打开。进来之后呢，确认一下你今天的资料夹是不是我的 iPhone。如果不是的话呢，你要回到上一页，然后再点选我的 iPhone。然后我们按右上角的三个点，点这边呢有一个扫描文件的选项，点下去。那打开这扫描的画面呢？我们先按一下右上角的自动，让它变成手动，它才不会在我们在排版的时候一直拍照。那我们现在呢，先来把我们的 F4 纸还有证件摆好。我们先扫正面，就是身份证的正面呢，我们摆在左上角。接着用你的相机去对准整张 A4 纸，你会发现它有一个蓝色的框框。注意它的涵盖范围要包含整张 A4 纸，然后按一下下面的这个拍照键，它这边呢就会让你去调整它四个角焦，那你就可以去调整。让它的扫描档不要去包含到后面的背景。调整完之后呢，按一下右下角的保留扫描档。那这样我们第一面已经扫描完成了，我们按一下右下角的储存，这边有一个储存键。再下一个我们要扫描证件的背面，我们一样再按右上角三个点点，然后再按一次扫描文件。进到这个画面之后，我们一样按一下右上角自动让它变成手动，它才不会一直拍照。那现在呢，我们只要扫描我们证件的背面就可以了，不用扫到 A4 纸。所以我们就用我们相机对准我们的证件，我们的证件背面被这个蓝色框框包围，就可以按下面的这个拍照键了。然后一样呢，你可以去调整你的边界，然后按一下右下角的保留扫描档，接着按右下角储存。好，这样我们两面就扫完了。那接下来呢，我们就是要把刚才的两个扫描档合并在一起。那要怎么合并呢？我们要利用 iPhone 上面的捷径。捷径是什么东西呢？它是 iPhone 上面一个类似工具库的地方。那它里面有非常多的功能。我们今天呢，就是要把捷径里面既有的功能，把它拼凑出来一个可以把我们身份证正反面合并在一起的功能。如果你找不到的话呢，就到最后一页的这个 App 资料库，你上面打捷径。那这边就出现，我们点进来，进来之后呢，在最左边的这个我的捷径，按一下右上角的加号，这边捷径名称我们帮它命个名，我的名字是写合并扫描档，但是随便你要怎样命名都可以。那接下来我们要加入第一个动作，按这个加入动作，进来之后呢，按一下右边第三个文件，然后我们往下滑。往下滑呢，找到档案储存的项目，再继续往下，看到这边有一个选择档案，点下去，它是加进来，对不对？然后接下来呢，看到下面有一个文件的视窗，我们把它拉开来，拉开来，我们再一次选择选择档案。然后加进来，对不对？现在有两个选择档案的动作，然后我们再一次打开文件。有优质的赞助厂商，我们才能制作更优质的内容。感谢今天的赞助商 Setup。Setup 是一个把很多强大且实用的 App 结合在一起的订阅制服务，让你可以用非常低的价格合法使用上百种付费 App。像是之前有很多人问我要怎么下载网络影片，用 Setup 里面的 Donny 这款 App 就可以直接在 Safari 里面一键下载网络影片。另外呢 ，One Switch 这款 App 可以快速控制许多功能，例如说一键隐藏乱乱的桌面 icon。这个我自己。超常用的，当我不想要让别人看到我的桌面的时候，就可以快速在状态列打开，或是一键避免 MacBook 进入睡眠，或是屏幕保护程式。另外还有打开暗黑模式的开关啊，各种克制化的开关，像是播音乐等等的 One Switch 都可以做得到。其他 App 像是 Clean Shot X 可以长截图网页，并且可以在录制屏幕的同时录麦克风的声音。另外呢，它在录影或是截图的时候，也可以帮你隐藏桌面上面乱乱的 icon 哦。还有呢 ，Creo 这款 App 可以让你一键关闭所。
有正在执行的 App， 或是利用勾选的方式分别关闭 App。那 s i a 里面呢，还有另外一百多款 App， 让你随时可以下载使用。如果你不太确定你是不是需要 Set Up 的话呢，免费试用链接我会贴在资讯栏跟留言区。试用之后，如果觉得不错的话呢，就可以订阅；觉得不适合的话呢，也可以随时取消订阅哦。这边呢有一个储存档案的选项，加进来。所以现在已经有三个步骤了，然后呢，我们再一次把文件的视窗拉开来，然后我们按右上角的叉叉，然后它就会回到这个第一个搜寻的画面了，对不对？现在呢，我们在上面的搜寻栏搜寻“复叠”，“复叠”这两个字，然后呢，搜寻出来第一个结果叫做“复叠影像”，我们点下去。第四个步骤就加进来了。那现在呢，我们要把这个复叠选项呢往上拉一格。我们先长按这个复叠，它就会浮起来，对不对？然后我们把它滑到档案储存的上面。大家有没有看到我的复叠呢？现在是在档案储存的上面哦。接着我们点选复叠前面的这个蓝色的档案，然后我们选清除变数。然后大家看到第三个动作变成在影像上面复叠影像，对不对？我们现在先选择第一个影像，然后我们选神奇变数第一个选项，它这个时候会让你选不同的档案，对不对？我们先选第一个档案，这个档案，然后呢，我们再按复叠后面的这个影像，这边有一个淡蓝色的影像，再一次选神奇变数。然后这一次呢，我们要选择第二个档案，也就是下面的这个档案。然后接着呢，我们看到最后一个步骤，这边有一个将档案储存到，对不对？我们点选这个档案，然后我们按清除变数。然后呢，接着我们看到这边有一个淡蓝色的档案，我们长按这个档案，它会出现这边有一个选取神奇变数。然后我们选择复叠影像。好，那这样子就写完了。那要注意一下，为什么我刚才说要长按呢？因为如果你直接点这个档案，它会出现让你选择档案的画面，所以我们必须要长按这个档案，它才会出现升级变数的选项。那注意一下，我们今天写的这个捷径脚本，它是可以重复利用的。也就是说，以后如果你要再扫描你的证件的话，就不用再写那么多的步骤。我等下会教大家如何重复利用这个捷径，然后你也可以把这个捷径分享给别人。那现在呢，我们来测试一下，按一下右下角的播放键。我们现在先选第一个扫描档，也就是有 A4 纸，然后证件照正面的这个档案。再来，它会立刻跳出第二个视窗，它就是要让你选证件照的背面，所以我们就是选刚才证件照的背面。然后这边要等一下，它正在处理我们的档案，然后它就会出现这样子一个让你编辑的视窗。现在呢，我们用两只手指头去点我们证件照的背面，然后呢，我们去移动。移动到这边之后呢，我把它缩小、缩小、缩小到跟你正面一样大，然后把它摆在右边这边。完成之后呢，我们按一下右下角的完成，然后这边呢，我们就可以储存档案。我现在呢，就是先把它存到我的 iPhone， 但是如果你要存到其他的资料夹也是可以的。那我们按一下右上角完成。好，这样子就完成了。那我们现在呢，进到我们的资料夹来看一下，找到档案这个 app， 打开，然后我们在浏览这边，在影像这边呢，你就会看到我们刚才制作完的这个证件照正反面 A4 纸大小的文件了。那注意一下呢，我们完成的这个档案它是一个 PNG 档。如果你今天想要制作 PDF 档的话呢，你先长按这个文件，长按之后呢，最下面有一个制作 PDF， 点下去。然后你就会发现它会出现在下面的这个 PDF 文件的资料夹里面，它在这边，在这里。然后现在你就可以直接分享或者是列印这个文件了。那我们现在来讲一下如何重复利用我们刚才写完的捷径。今天呢，如果你有其他的证件需要扫描的话呢，一样就是到档案这边。然后用我们刚才的方式，就是按右上角三个点点去扫描证件的正反面。那扫完之后呢，我们打开捷径。捷径这边呢，我们刚才写到这边嘛，我们按一下右上角的叉叉。一般来说，你打开捷径会在这个画面。那我们去找到我们刚才写完的这个合并扫描档，那我们直接点一下，它就会让你选你第一个扫描的档案。一样，我们就选 A4 纸大小的。然后它会让你选第二个档案，也就是证件照的背面。
然后这边要等一下，然后这边就跟刚才一模一样，然后我们就可以把它储存到我们的手机里面喽。也就是说，第二次你要再扫描针线的话，就不用再写刚才的捷径了。那如果你今天想要把这个捷径分享给别人的话呢，我们先按一下右上角三个点点。那我们可以按下面的分享键，你就可以 AirDrop 或者是用 Line 传给别人喽。那注意一下呢，我这几次测试下来，发现它有一点不稳定。就是如果你选完两个档案，结果它出现一个什么错误捷径的话呢，你必须要重新开机。重新开机之后呢，你再进来捷径这边去选你的档案就可以了。好，那我们今天呢，扫描证件正反面的教学就到这边，希望帮助到大家。另外呢，如果你还有任何的疑问的话呢，也欢迎在留言区告诉我。我是苹果妹。我们下次再见喽，拜拜。